எல்லாம் வல்ல இறைமையை இந்த அரங்கிலே வணங்கி தொழுது என்னுடைய ஒரே துவக்குகிறேன் என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் அதில் பயிலக்கூடிய மாணவ மாணவியர் மத்தியிலே ஒரு மாபெரும் எழுச்சி மிக்க பட்டிமன்றம் சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு திருச்சிராப்பள்ளி மாநகரிலே மிக சிறப்பாக நடக்கிறது என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமி என்று சொன்னாலே அதனை ஆரம்பித்து வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற விஜயாலயன் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து இந்த பட்டிமன்றம் வெற்றிகரமாக நடப்பதற்கு உதவி புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்ல உள்ளங்களாம் அறிவிக்கூடிய எழில் மாறன் செல்வேந்திரன் விஜயா செல்வராஜ் உள்ளிட்ட இன்னும் ரோட்ரி கிளப் அதில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் மற்றும் இந்த திருச்சிராப்பள்ளி மாநகரியில் இருக்கக்கூடிய நல் உள்ளங்கள் விருது பெற்றிருக்கக்கூடிய விருதாளர்கள் கைத்தட்டலோடு உற்சாகத்தோடும் அதனை ஆமோதிக்க வரவேற்க இருக்கின்ற அருமைக்குரிய மாணவ மாணவியரே மலை என்று சொன்னாலே குன்றின் மேல் குமரன் இருப்பான் என்று சொல்வார்கள் இங்கே மட்டும்தான் குன்றின் மேல் பிள்ளையார் இருக்கிறார் உச்சி பிள்ளையார் இந்த பாருங்க நாம் எல்லாம் ஆறு வகையான சமயங்களை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இந்து மதம் என்பது ஆறு வகையான கடவுளை வணங்கக்கூடியவர் அதில் முதல் இருக்கக்கூடியது முழு முதற் கடவுளாக சில பேர் பிள்ளையாரையே வணங்குவார்கள் முன்னவனை யானை முகத்தவனை முத்திலாமல் சொன்னவனை ஐங்கரனை சிற்பரனை செஞ்சடையன் சேகரனை தற்பரனை நீ தாள் சரணம் பண்ணு வள்ளலாரே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே பிள்ளையாருக்கு ஒரு பாடல் செஞ்சிருக்கார் வள்ளலார் இவர் வள்ளலாரை எழுதிய பாடல் அவருக்கு ஒரு கோயில் இருக்கு அவருடைய தம்பியாக கருதப்படக்கூடிய முருகனுக்கு பக்கத்தில் எங்கே இருக்குன்னா வயலூர் சொல்லலாம் வயலூரில் ஒரு கோயில் இருக்கு அடுத்ததாக சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனையே போற்றி என்று மாணிக்க வாசகர் தன்னுடைய போற்றி திருவகளிலே ஒரு வரி வருகிறது சிராப்பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய தாயமான சுவாமி அதனை சுட்டி காட்டி பாடுகிறார் அது சிவனை சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனையே போற்றி என்று அது மட்டுமல்லாமல் இன்னொரு தலமாக விளங்கக்கூடிய திருவானைக்கா பஞ்சபூத தலங்களிலே நீருக்கான தலம் திருவானைக்கா ஜம்புகேஸ்வரர் அகிலாண்டேஸ்வரி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அருள் பாலிக்கக்கூடிய ஒரு தலம் திருவானைக்கா அது இங்கே தான் இருக்குது அது ஒன்று அடுத்ததாக விஷ்ணு வழிபாடு பெருமாள் வழிபாடு அது தமிழர்கள் வழிபடக்கூடிய ஒரு தொன்மையான வழிபாடு திருவரங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய இடம் காவிரியும் கொள்ளிடமும் பிரிந்து இருக்கக்கூடிய இடையில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி திருவரங்கம் அங்கே துயிலக்கூடிய அரங்கநாதன் அவரும் பக்கத்தில் தான் இருக்கார் அப்போ சக்தி வழிபாடு எங்கேயே என்று நீங்கள் கேட்கலாம் சமயபுரம் சமயபுரத்திலேருந்து லட்சுமணெல்லாம் வருகை தந்திருக்கிறார் அன்பர்கள்லாம் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் சக்தி வழிபாட்டிற்கு இங்கே சமயபுரம் இருக்கிறது என்றால் வெக்காளியம்மனும் இங்கே உள்ளே இருந்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது சிவா விஷ்ணு பிள்ளையார் முருகன் அடுத்தது சூரிய வழிபாடு அதை நாம் மறந்துவிட முடியாது சூரியனை எல்லோரும் நாம் வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி அறுவகையான சமயத்தார் வாழக்கூடிய இந்த திருச்சிராப்பள்ளியிலே உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு அதாவது சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ஒரு அருமையான ஒரு பட்டிமன்றம் பெண்களுடைய பெருமைகளை பெண்களுடைய தியாகத்தை பெண்களுடைய முயற்சியை உழைப்பை போற்றக்கூடிய வண்ணம் அவர்களை பெருமைப்படுத்திக் கொடுக்கிற வண்ணம் நாம் இந்த மகளிர் தினத்தை மார்ச் எட்டு அன்று நாம் கொண்டாடுகின்றோம் இது எப்பொழுது ஆரம்பித்தது என்பதை கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்த்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் தான் முதன் முதலாக இது துவங்கியிருக்கு எங்கே என்று சொன்னால் அமெரிக்காவிலே அமெரிக்க சோசலிஸ்ட் கட்சி அந்த கட்சியினர் தான் பெண்களுக்கு ஆலையிலே அதாவது நெசவாலையிலே நடக்கக்கூடிய சில அக்கிரமங்களை கண்டித்து போராட்டத்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள் ஊதிய உயர்வு வேலை நேரத்தை குறைத்தல் போன்றவற்றிற்காக ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நியூயார்க் நகரிலே நடத்தி பதினைந்தாயிரம் தொழிலாளர்கள் அதில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு மார்ச் எட்டாம் தேதி அதற்கு அடுத்த ஆண்டு இதனை மகளிர் தினமாக அந்த அமெரிக்க சோசலிஸ்ட் கட்சி அறிவித்திருக்கிறது ஆனாலும் ஐநா சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தான் இதனை முறைப்படி சர்வதேச மகளிர் தினமாக அங்கீகரிப்புக்கு கொண்டு வந்தது இதுதான் இதனுடைய பின்னணி திருச்சியிலே ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பட்டிமன்றம் மகளிருக்கு தான் இலக்கியத்தில் பல பேர்கள் இருக்கு மாதர் தையல் பூவை நங்கை அணங்கு கோதை காரிகை பாவை வஞ்சி விரலி 
பெண்டு சுந்தரி சுந்தரி கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி இன்னால் நல்ல தே என்னடா சுந்தரின்னு பார்த்தா சுந்தரின்னா அழகிய பெண் அணங்கு அற்புதமான சொல் அணங்குன்னு போட்டா தெய்வத்தன்மை உடைய பெண்ணா அணங்குகள் ஆய் மயில் கொல்லோ என்று திருவள்ளுவர் ஒரு குரல் செய்திருக்கிறார் அணங்குகோல் இவள் என்ன தேவலோக பெண்ணா தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த பெண்ணா அப்படி கோதை அழகாக கோதை ஆண்டால் தமிழை ஆண்டால் என்று ஆண்டாளை கோதை என்று கண்ணதாசன் வழித்திருப்பார் பெண்களை தான் போற்றி வணங்கக்கூடிய பல உருவங்களாக நான் பார்ப்பது உண்டு கடலை கடல் அன்னை வாமா கடல் அம்மா அப்படின்னு கடலை அம்மாவாக பார்ப்போம் ஏனால் வாரி வழங்கக்கூடியது கடல் பல செல்வங்களை வாரி வழங்கக்கூடியது பெண்ணிடத்திலும் அப்படித்தான் அவள் அவளிடத்தில் நாம் பெற வேண்டியது பெற்றுக் கொண்டிருப்பது ஏராளம் பெண் என்றால் கோயிலுக்கு சமமானவள் கருவறை எங்கே நாம் பார்க்கலாம் ஒரு கருவறையை கோயிலிலே பார்க்கலாம் மூலஸ்தானத்தில் ஒவ்வொரு பெண்களுக்குள்ளும் கருவறை இருப்பதால் பெண்களும் கோயில்களே அப்படி அது மட்டுமல்ல வருகின்ற போது காவிரி யாரு காவிரியை எப்படி சொல்கிறோம் காவிரி தாய் என்போம் வாரி வழங்கக்கூடியவள் அதாவது நீர் வளத்தை பெருக்கக்கூடியவள் விவசாயத்திற்கு துணை புரியக்கூடிய காவிரியை காவிரி தாய் என்போம் இந்த பூமியையே பூமா தேவி என்று பெண்ணாகத்தான் சொல்லுவோம் எதையும் தாங்கக்கூடிய ஒரு பொறுமை இவ்வளவு பேரை தாங்கக்கூடிய இந்த பூமி அதை போல எதையும் தாங்கக்கூடிய இதயத்தை பெற்றிருக்கக்கூடியவர்கள் பெண்களே என்பதால் பூமியை பூமா தேவி என்பது இன்னொரு விஷயம் தமிழையே நாம் தமிழ் அன்னை என்று தான் சொல்கிறோம் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாடிவிட்டுத்தான் எந்த நிகழ்வையே நாம் தொடங்குகிறோம் அல்லவா அப்படி பெண்களை இப்படி சிறப்பு மிக்க பல பொருள்களாக நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த பெண்களை கொண்டாடக்கூடிய வகையிலே சர்வதேச ஒரு மகளிர் தினத்திலே இன்றைக்கு ஒரு சிறந்த தலைப்பின் கீழே பட்டிமன்றம் பெண்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது பிறந்த வீட்டிலா புகுந்த வீட்டிலா பெண்களை பற்றி சொல்லுகின்ற போது புகழ் புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் ஏறுபோல் பீடு நடை அருமையான ஒரு திருக்குறள் ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரும் ஒவ்வொரு மகளிரும் அதை உணர்ந்து நடக்க வேண்டிய ஒரு குரல் என்ன சொல்கிறார் புகழ் புரிந்த இல்லில்லோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் ஏறுபோல் பீடு நடை ஏறு என்றால் காலை காலை நடக்கும்போது பார்த்துட்டீங்களா ஜல்லிக்கட்டு காலை சும்மா வராம பட்றா அப்படி ஜல்லிக்கட்டு கால மாதிரி மண்வாசனில் வரும் அந்த பாண்டியன் அந்த படத்தை அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் பார்க்கும்போது சும்மா ஜல்லிக்கட்டு மாலை மாதிரியே வராம பட்றா நம்ம புள்ள அப்படிமா பாண்டியன் வருவார் ஓடி விடுவார் அப்படி காலை நடக்கின்ற பொழுது சும்மா அப்படி பெருமிதத்தோடு நடக்கும் நிமிர்ந்து நடக்கும் காலை அது அந்த நடை எப்பொழுது இருக்கும் நாம் நடக்க முடியும் எப்போ அது நம்ம இகழ்வார் போன் அது போறாம்பாரு பைசாவுக்கு புரோஜனம் இல்லாத பைய இவெல்லாம் ஒரு ஆள் இவெல்லாம் பேச வந்துட்டான் அப்படிங்கிற மத்தியில் சும்மா கம்பீரமா ஏறு போல் நடை எப்ப இருக்கும்னா நம்முடைய குடும்ப புகழை காப்பாற்றக்கூடிய பெண்கள் இருந்தால்தான் எந்த ஆணுக்கும் அந்த நடை இருக்குமா அற்புதமான குரல் பெண்களுடைய சிறப்பை இன்றைக்கு எடுத்து கூறக்கூடிய இந்த பட்டிமன்றத்திலே அருமையான பேச்சாளர்கள் வரி தந்திருக்கிறார்கள் இதிலே முதலிலே பெண்களுக்கு அதிக மகிழ்ச்சியை தருவது புகுந்த வீடே என்று அணியை தோக்குவதற்காக தாரை தங்கதுரை ஆசிரியர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் என் ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமி அங்கத்தினர் உங்கள் அனைவருக்கும் புதுயுகம் தொலைக்காட்சியின் சார்பாகவும் நற்றமிழ் நாவலர் நாடு போற்றக்கூடிய நல்ல நடுவர் ஐயா மருத்துவர் சார்பாகவும் உங்களுக்கு முதலில் வணக்கங்களை நாங்கள் எங்கள் பட்டிமன்ற குழுவின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தூத்துக்குடினா உப்பு ஆனா திருச்சினா மட்டும்தாங்க நட்பு எப்படி பஞ்சு டைலாக்னா இதுதான் அதாவது இன்னைக்கு உலக மகளிர் தினத்தை ஒட்டி இந்த பட்டிமன்றம் நம்முடைய புதியுகம் தொலைக்காட்சியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கடவுளிடம் வரம் வேண்டி பெற்றால் ஆண் பிள்ளை கடவுளே நேரடியாக வந்து பிறந்தால் பெண் பிள்ளை இந்த அற்புதமான மகளிர் தினத்திலே அதிக மகிழ்ச்சியாக பெண்கள் இருப்பது பிறந்த வீட்டிலா புகுந்த வீட்டிலா என்ற ஒரு விவாதத்தில் புகுந்த வீட்டில் தான் பெண்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஆயிரம் கோடிகள் சொத்து இருந்தாலும் எவ்வளவு அடுக்கு மாடிகள் குடியிருப்பு இருந்தாலும் கணவன் ஒரு இருபது ரூபாய்க்கு மல்லியப்பு வாங்கி கொடுப்பதில் வரும் சுகம் இந்த உலகத்தில் எதற்கும் ஈடாகாது அறுபை 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 இப்ப கல்யாணத்துக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா 
அப்பா கிட்டையோ அம்மா கிட்டையோ ஆசையாக பொண்ணுங்க ஏதாவது கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் உடனே கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு தெரியல ஆனால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் புகுந்த வீட்டில் அந்த மனைவி என்ன நினைக்கிறாளோ அதையே வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கறது தாங்க எங்களை மாதிரி உங்களை மாதிரி கணவன்மார்கள் அதாவது ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு பாடல் வரும் இந்த கணவன் திருமணத்துக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தாலும் பின்னாடி எப்படி மனைவியால் மாறுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு அருமையான ஒரு பாடல் வரிகள் வரும் அந்த வரிகள் என்னென்னா உலகம் எனக்கென்றும் விளங்காதது உறவே எனக்கென்று விளங்கானது அடடா முந்தானை சிறையானது அதுவே என் வாழ்வின் முறையானது பாறை ஒன்றின் மேலே ஒரு பூவாய் மூளை தாயே உறவுக்கு உயிர் தந்தாயே நானே எனக்கு நண்பன் இல்லையே உன்னால் ஒரு சொந்தம் வந்ததே என்னை தானே தஞ்சம் என்று நம்பி வந்தாய் மானே உயிர் பூவெடுத்து விழி நீர் தெளித்து ஒரு மாலையிடு அதாவது என்னை தானே தஞ்சம் என்று நம்பி வந்தாய் என்று கணவன்மார்கள் அன்போடு அரவணைக்கும் பெண்கள் தான் மனைவி புகுந்த வீட்டில் தான் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள் அதாவது ஒரு பேச்சாளர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு நூறு பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒரு பலூன் கொடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் பலூனை ஊதி பேரை எழுதி ஒரு அறையில் போட சொல்கிறார் நூறு பேரும் தனித்தனியாக பலூனை ஊதுறாங்க அவங்க பேரை எழுதி அறையில் போடுறாங்க உடனே அந்த அறையை பூட்டிடுறாங்க இப்போ அறையை திறக்க சொல்லி உங்கள் பலூனை போய் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நூறு பேரும் போய் கூட்டத்தில் ஒரு அவங்க பேரை எழுதின பலூனை தேடி பார்க்குறாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறாங்க ஆனால் எடுக்க முடியல இப்போ பேச்சாளர் என்ன சொல்கிறாரு எல்லோரும் வந்துடுங்க மறுபடியும் அறையை போட்ட சொல்கிறாரு இப்போ ஒரே ஒரு அவருக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்கிறாரு என்ன அறிவுரைனா அனைவரும் நீங்கள் உள்ளே போகலாம் உங்களுக்கு ஒரு பலூன் நீங்கள் எடுங்க எடுத்துட்டு ஒவ்வொருவராக பெயரை படித்து அவரிடம் அந்த பலூனை கொடுங்கள் என்கிறார்கள் நான் இப்படி சொல்கிறேன் கொடுப்பதில் தான் மகிழ்ச்சி பெறுவதில் மகிழ்ச்சி கிடையாது பிறருக்கு கொடுத்து 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 புகுந்த வீட்டில் அதிகம் பழக்கப்பட்டவர்கள் பெண்களே பெண்களே ஆக பிறந்த வீட்டை விட புகுந்த வீட்டிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த புதியுகம் தொலைக்காட்சிக்கும் என்ஆர் ஐஏஎஸ் அக்கடாமி நடுவர் பெருந்தகை உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறை விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அற்புதம் அற்புதம் ஐயா உறையூர் அது ஆரம்பித்தார் சோழர்களுடைய தலைநகரமாக ஒரு காலத்திலே காவிரி பூம்பட்டினம் எங்கள் பூம்புகார் இருந்திருக்கு அப்புறம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இருந்திருக்கு பழையாறை இருந்திருக்கு பொன்னியின் செல்வம் இல்லை படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க பழையாறை அதில் உறையூர் ஏன் அதுக்கு உறையூர்னா அதிக மக்கள் உறைவிடமாக கொண்ட ஊர் உறையூரா அப்புறம் வந்தார் நல்லவனுக்கு நல்ல நல்ல அற்புதமான பாட்டை சொன்னார் பாறை ஒன்றின் மேலே ஒரு பூவாய் மூளை தாயே உறவுக்கு உயிர் தந்தாயே நானே எனக்கு நண்பன் இல்லையே உன்னால் ஒரு சொந்தம் வந்ததே உன்னை தானே தஞ்சம் என்று நம்பி வந்தேன் மானே உயிர் பூவெடுத்து ஒரு மாலையிடு விழி நீர் தெளித்து ஒரு கோலமிடு என்ன வரீங்க இதை இந்த பாட்டுக்கு ஒரு பின்னணியில் ஒன்று இருக்குது க கவி பேரரசர் வைரமுத்து ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறார் அதாவது பொன்மொனி வைரமுத்து கவி பேரரசர் வைரமுத்துடைய மனைவி பொன்மொனி வைரமுத்தும் சிறந்த கவிஞர் வைரமுத்து கேட்டாராம் என்னுடைய பாடல்களே நான் எழுதிய திரைப்பட பாடல்களையே உனக்கு பிடித்தமான பாடல் எது என்று கேட்டபொழுது அந்த பொன்மொனி வைரமுத்து சொல்கிறாங்களா இந்த நல்லவனுக்கு நான் உள்ள எடுத்தீங்களே ஒரு பாட்டு உன்னை தானே தஞ்சம் என்று நம்பி வந்தேன் மானே அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த பாட்டுன்னு பாராட்டிய பாட்டை இவர் பாடி காமிச்சுக்கிறார் அற்புதம் இதற்கு பதில் சொல்ல வராங்க புகுந்த வீடுலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க பிறந்த வீடு தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு பெண் வராங்க பாருங்க சசிலாயா வாங்க முத்து விளைகின்ற மூன்று கடல் சூழ்ந்திருக்கும் தென்னகத்திலே அன்றும் இன்றும் என்றும் இளமை மாறாது வீற்றிருக்கும் என் முத்தமிழே முதற்தமிழே மூத்த தமிழே பைந்தமிழே நருந்தமிழே நாடகத்தமிழே நாட்டிய தமிழே இயர் தமிழே இசை தமிழே தாயே என் தமிழே தேனே திகட்டாத 
திரவியமே தந்தாயே நாவல் சரம் சரம்மாய் தமிழ் தேனை உன்னை மறப்பேனா அல்லது உன்னை வணங்காமல் இருப்பேனா உன் சின்ன மகளின் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள் அவைக்கு பணிவான வந்தனங்கள் இந்த மேடை எனக்கு மிகவும் பிடித்த மேடையாக அமைஞ்சதற்கு ஒரே காரணம் இந்த கல்லூரி மாணவிகளை பார்க்கும்போது பொண்ணுன்னா கரும்பு இல்லை பொண்ணுன்னா இரும்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு முறை அவங்க கை தட்டும் போது ஒவ்வொரு முறை நீங்க கை தட்டும் போது அதை நான் வியந்து பார்த்தேன் ரசிச்சேன் எதிரணி என்ன பேசிட்டு போய் உட்கார்ந்தாரு அண்ணனுக்கு நான் ஒன்று சொல்லணும் என்ன நான் சொல்றாரு பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் இழுத்து போடுற என்னன்னா பெண் தானே பெண் கொஞ்சம் சாஃப்டா இருப்பா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நாங்க கொஞ்சம் ரகடான ஆளு அப்புறம் அண்ணன் சொன்னாரு இந்த மாதிரி மல்லிகைப்பூ வச்சா எவ்வளோ அழகா இருப்பாங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மைதான் ஆனால் அதை விட உலகத்தின் ஆக சிறந்த அழகுன்னு நான் பார்க்கறது எங்க அப்பனோட கியூட்டு தொப்ப ஐயோ தொப்பைக்கு ஒரு கெத்து ஆமா ஒண்ணு இல்ல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பெண்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா வாழை இலையில ஊத்துன ரசம் மாதிரி இருக்கும் எந்த பக்கம் போதுன்னே தெரியாது அதுலயும் இந்த உலகத்தினுடைய மிக பெரிய பொய் என்ன தெரியுமா என் புள்ள ஒன்ன கண்கலங்காம பாத்துப்பான் அந்த மாமியா காரி சொல்லும் பாரு ஒவ்வொரு பொண்ணும் கல்யாணம் பண்ணி போகும்போது அப்பனோட மார்பிள சாஞ்சு அழுகும் தெரியுமா சமீபத்துல நான் அப்பான ஒரு தலைப்புல ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன் அப்பா அப்பானு தலைப்பு எழுதி கவிதை எழுத உட்கார்ந்தா கண்ணெல்லாம் கலங்குது கவிதை எங்க வருகுது எனக்கு சின்ன வயசுல சின்ன அடிப்பட்டாலே நீ துடியா துடிப்ப உனக்கு பெரிய அடியே பட்டாலும் அசால்ட்டா நீ நடப்ப நீ ஓடாத ஓட்டம் இல்லை வாழ்க்கையில் படாத பாடு இல்லை எடுத்து சொல்ல யாரும் இல்லை படித்து பட்டா கிட்டம்னு ஏது வாங்கினது இல்லை பரம்பரை பணக்காரன் இல்லை வெட்டி வந்தா உனக்கு இல்லை வெட்டித்தனமாக ஒரு நாளும் உன்னை நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் நல்ல துணி நீ போட்டதில்லை நீ ஆனா பிறந்துட்டனாலேயே உன்னால் அழுக கூட முடிஞ்சதில்லை பம்பரமாக நீ சுத்த பக்குவமா நான் இருந்த பந்தாவா நான் சுத்தா அடிச்ச பந்தாட்டம் நீ பறந்த பத்திரமா என்ன பார்த்துக்க படாத பாடு நீ பட்ட அதனாலதான்ப்பா அதனாலதான்ப்பா ஆண்டவனே ஆனாலும் அப்பாவுக்கு அப்புறந்தான்னு சொல்லி அந்த கவிதையை முடிச்சு கல்யாணம் ஆகி புகுந்த வீடு போகும்போது அந்த ஒவ்வொரு பொண்ணும் தன்னோட அப்பனோட மார்பிள சாஞ்சு அழுகும் இல்ல அப்ப அந்த அப்பனோட நினைப்பு என்ன வாதிருமா இருக்கும் என் பொண்ணு குழந்தையில இருந்து குமரி ஆகிட்டான்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா நான் உசுரோட இருக்கிற வரையும் என் புள்ள என்னைக்குமே எனக்கு கொலசாமி தான் சாமி அப்படின்னு சொல்ற ஒவ்வொரு வீடும் தான் பிறந்த வீடா இருக்க முடியும் நம்ம எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கல்யாணம் பண்றோம் இல்ல கல்யாணம் பண்ணும்போது இந்த நாத்தனார் கொடுமை எல்லாம் பத்தி நம்ம பேசி ஆகணும் நாத்தனார் கொடுமை பெரிய பஞ்சாயத்தே இல்லாம கொண்ட போடுறதும் காரணமே இல்லாம சண்டை போடுறதும் இந்த நாத்தனாருக்கெல்லாம் கை வந்த கலை எங்கதான் வச்சிருக்குமோ தெரியாது அதுலயும் இந்த மாமியார்லாம் இருக்கும் சாம்பார்ல ஏமா மீன் போடலான்னு கேக்கும் மீன் குழம்புல என்னம்மா பருப்பு இல்லையேன்னு கேக்கும் என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்கும் பிழைப்பதற்கும் வாழ்வதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு நாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எப்படியோ தப்புச்சா போதுண்டா பொழைச்சி போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுடைய வாழ்க்கை பிழைச்சல ஆயிடுச்சு அண்ணன் சொன்னாரு என் பொண்டாட்டிய நான் எப்படி பாத்துக்கிறேன் தெரியுமாமா அன்னைக்கெல்லாம் நான் போனேன் மேடையில சொல்லிட்டு போது சொன்னேன் எல்லாரும் டெய்லி உங்க பொண்டாட்டி கிட்ட லவ் யூ சொல்லுங்க உறவு பலப்படும் அப்படின்னு அண்ணன் வந்து சொன்னாரு அக்கா நீங்க சொன்ன மாதிரியே ட்ரை பண்ண ஆனால் வந்து எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னாரு என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு லவ் கவிதை ஒன்று எழுதியிருந்தாரு அந்த கவிதை இப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு லவ் கவிதை கேட்கலாமா அவ வானத்து நிலவ வளர்ச்சி போட்டு வச்சிருக்கா போட்டு அவ வானத்து நிலவ வளர்ச்சி போட்டு வச்சிருக்கா போட்டு அது அத்தா மனசை தொட்டு அடுத்த பாரகிராஃப் கண்ணுக்குள் இருக்கும் காவிரி போல காத்திருக்கும் பொண்ணே பக்க ஓடி வாடி என் கண்ணே நான் காத்து காத்து நின்று மனசு வாடி போச்சு ஏங்கி என்னை வதைப்பதேனோ பாங்கி 
பாங்கினா சங்க இலக்கியங்கள்ல தோழின்னு அர்த்தம் தோழி கொட்டு மலையில மின்னல போல முகத்தை நீயும் காட்டி இந்த உசுரை இன்னும் வாட்டி தின செத்து செத்து புழக்கிறேனே போகிறியே நில்லு தின செத்து செத்து புழக்கிறேனே போகிறியே நில்லு என்ன கொள்ளுவதேனோ சொல்லு நீ ஓடக்கரையில வளைஞ்சு நெலிஞ்சு நடக்க அழக பார்த்து இந்த அண்ணோ சிலிருக்குது வேர்த்து வழி போகும் போது கொஞ்ச நீயும் நின்னு முகத்தை காட்டு இந்த உசுரை இன்னும் வாட்டு நீ வைகர பொழுதுல வளைஞ்சு நெலிஞ்சு கோலம் போட்டு பழக அத்தான் அந்த அழக உன் கொலுசு சத்தம் குழுங்க குழுங்க குழுங்குதடி நெஞ்சு வஞ்சி நீயும் வந்து கொஞ்சி ஏன் மாம வீட்டு மயில நீயும் மாறி போகலாமா என்னை போட்டு வதைக்கலாமா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வஞ்சி நீயும் மிஞ்சி போகலாமா மனச போட்டு மிதிக்கலாமா முடிச்சிட்டார் இந்த கவிதையெல்லாம் எழுதியெல்லாம் கொடுத்துட்டேங்க்கா ஆனால் என் பொண்டாட்டியை வந்து ஐ லவ்யூன்னு சொன்னால் ஒன்றும் கரெக்ட் ஆக மாட்டேறா அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது நீ ஐ லவ்யூன்னு சொன்னதும் அவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பொண்டாட்டிட்ட போய் டெய்லி சொல்லியிருக்காங்க நீங்க இதுக்கப்புறம் தீர்ப்பு நீங்க புகுந்த வீடு அப்படின்னு நீங்க சொன்னாலும் கூட பரவாயில்ல நீங்க சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்றீங்களா உங்களுடைய புகுந்த வீடு அந்த புகுந்த வீட்டை உங்களுக்கு பரிசா கொடுத்ததே உங்களுடைய பிறந்த வீடுதான் அப்படிங்கிற சந்தோஷம் எனக்கு போதும் வித்தாய் மழை கொத்தாய் உயிர் கொடுத்தாய் என்னை வளர்த்தாய் கல்வி கற்பித்தாய் அன்னம் கொடுத்தாய் இதயம் மலர்வித்தாய் என்னை மகிழ்வித்தாய் வாழ்வில் நிலைத்தாய் ஊரை காத்தாய் உயர்ந்தாய் சிறந்தாய் நின்றாய் அவள் தான் என் தாய் என் தாய் என் தாய் என்று சொல்லி வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன் அனைவருக்கும் உலக பெண்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் என்ஆர் கல்லூரி மாணவர்களுக்காக சிறப்பான நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் அற்புதமான பேச்சு பெண்களுக்கு இப்பொழுது மகிழ்ச்சியை தருவது பிறந்த வீடேனு சில அனுபவங்களை அது நாத்தனார் மாமியார் அவங்க செய்யக்கூடிய கொடுமைகளை எல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் திருவள்ளுவர் கூட ஒரு திருக்குறள் செய்திருப்பார் தெய்வம் தொழால் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழை என்ன பொருள் பரிமையல் அழகிலேருந்து இன்னைக்கு சாலமன் பாப்பை அவரில் என்ன எழுதினாங்கன்னா தெய்வத்தை தொழாமல் கணவனை தொழக்கூடிய பெண்கள் பெய் என்று சொன்னால் மழை பெய்யும் அற்புதமாக பேசியிருக்கிறார் இப்போ இதுக்கு பதில் சொல்லணும் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் திருச்சிராப்பள்ளி தமிழச்சி என்ற பிரான்ச்சிலிருந்து வருகை தருகிறார் தமிழச்சி பிரியா கோவிந்தராஜ் தேடிச்சோறு நிதன் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழ பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கிற என பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் என் பாரதிக்கு என் முதல் வணக்கம் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அத்தனை பாரதிகளுக்கும் என்ஆர்ஐஎஸோட ஸ்பெஷல் நவீன பாரதிகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் அவையோருக்கு என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த வாழ்த்து பிறந்த வீட்டில் இளவரசியாக இருக்கிறது சுகமா புகுந்த வீட்டில் பட்டத்து ராணியாக இருக்கிறது சுகமா பட்டத்து ராணி தாங்க எல்லா பவரும் நம்பக்குள்ளே செஸ்ஸு மாதிரி குயின்னு பார்க்க தான் ராஜா ராஜா டம்மி தான் குயின்னு தான் அடுத்தது நம்ம வீட்டில் மகளாகவே இருந்திருப்போம் நமக்கு ஒரு தாய் இருப்பாங்க எதா இருந்தாலும் அம்மா அம்மா அம்மான்னு இருந்திருப்போம் நம்ம பிறந்த வீட்டிலேருந்து புகுந்த வீட்டுக்கு போனதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாயிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகும் நம்மளை சுற்றி நம்ம குழந்தைங்க வரும்போது அந்த தாய்மையை உணர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட லெவலே வேறங்க எனக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க உண்மையாலுமே நான் தாய்மை அடைந்த பிறகு தான் என் அம்மாவே உணர ஆரம்பித்தேன்னு நான் சொல்கிறேன் உண்மை அதுதான் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டு உறவுக்காரங்களை எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒசத்தியாக பேசுறதுல எந்த ஒரு பெரிய விஷயமும் கிடையாதுங்க ஏன்னா சேம் பிளட்டு தான் நம்ம அம்மா நம்ம அப்பா நம்ம உறவுன்னு இருக்கிறது நம்ம புகுந்த வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா அவங்க அத்தனை பேரையும் நம்ம உறவா நினச்சி நம்ம அத்தனை பேர்கிட்டையும் பழகிறோம் பாருங்க அந்த இடத்துல தாங்க நம்ம நிற்கிறோம் நம்ம அங்கே போனோன்னு அத்தனை உறவுகளும் நமக்காக ஓடி வராங்க பாருங்க நமக்கு ஒன்றுனா ஒரு குடும்பமே வர அளவுக்கு நம்ம அங்கே போய் செய்யணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது புது புகுந்த வீட்டில் மட்டும்தான் நடக்குங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு குத்துச்சண்டை வீரர் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க தான் ஐந்து முறை வேர்ல்டு சாம்ப் அடிச்சிருக்காங்க ஆறு முறை ஆசிய சாம்ப் அடிச்சிருக்காங்க மேரி கோம் அவங்க கதை கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மூன்று குழந்தைகளை பெற்று எடுத்திருக்காங்க மூன்றுமே சிசேரியன் மூன்றுமே சிசேரியன் ஆனா கல்யாணத்துக்கு பிறகுதான் நான் இவ்வளவு சாதிக்க முடிஞ்சதுன்னு தன்னுடைய கணவரை தான் பாராட்டி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி என்னுடைய கணவர் சதாசிவம் இல்லை என்றால் நான் இந்த அளவுக்கு மேடை ஏறி பாடியிருக்க முடியாதுன்னு எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி சொல்லியிருக்கிறாங்க நோபல் பரிசு கண்டி கண்டினியூஸாக ரெண்டு தடவை வாங்கியிருக்கிறாங்க மேரி கியூரி 
அந்த மேடம் சொல்லியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய திருமணத்துக்கு பிறகு தான் இத்தனை சாதிச்சு ஒரு நோபல் பரிசு இல்லை இரண்டு நோபல் பரிசு பெற்றிருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் ஒரு சான்றிதழ் தான் அடுத்தது சிறப்பாக ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து அனுப்பவும் சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டு மகாலட்சுமியே உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறேன் நம்ம புகுந்த வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அஷ்டலட்சுமியாக மாறிடுவோம் கரெக்டாக இல்லைங்களா எப்படி அஷ்டலட்சுமி நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஹஸ்பண்டுக்கு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வாழ்க்கையை தொடக்கி விடுறோம் அதனால நம்ம ஆதிலட்சுமி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கணவனோட ஒவ்வொரு வெற்றிக்கு பின்னாடியும் நம்ம தான் இருக்கிறோம் விஜயலட்சுமி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு பாடம் சொல்லி தரதுலேருந்து எல்லா பொறுப்புகளையும் நம்ம கையில் எடுத்துக்கிறோம் வித்யாலட்சுமி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாமியார் நாத்தனார் அப்படி கூப்பிட்டு இருந்த உறவுகள் அத்தனை பேருக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்து தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா அத்தா அப்படின்னு ப்ரமோஷன் கொடுக்க வைக்கிறோம் அதனால் கஜலட்சுமி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய பேர் கொடுக்குறோம் நம்மளால தான் அது முடியும் சந்தான லட்சுமி கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா சீர் கொண்டு வர்றதுனால தனலட்சுமி சமைச்சு போடுறதுனால தானிய லட்சுமி கடைசி எட்டாவது அக்ஷ் லட்சுமி என்னவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க என்ன ஒரு தைரியம் பாருங்கள் புருஷெல்லாம் நல்ல கும்பலாகவே இருப்பாங்க பொண்டாட்டி மட்டும் தான் அம்மா வீட்டிலேருந்து தனியாக போய் அந்த வீட்டில் இருப்பாங்க வீரலட்சுமியை நம்ப தாங்க அதுதாங்க எட்டாவது லட்சுமி புகுந்த வீட்டில் தான் மகிழ்ச்சி புகுந்த வீட்டில் தான் மகிழ்ச்சின்றத ஆணித்தரமாக சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி அளித்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிறப்பாக பேசியிருக்கிறார் அதெல்லாம் கிடையாது எங்கள் திரும்பி இந்த பக்கம் வராங்க பிறந்த வீடே என்று பேசுவதற்காக புதுகையிலிருந்து பாரதி புதுகை பாரதி வருகிறார் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லதே எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் பண்ணிய பாவம் எல்லாம் பருதி முன் பணியே போல நன்னிய நின்முன் இங்கு நசித்திடல் வேண்டும் மன்னாய் சர்வதேச மகளிர் தினத்தினுடைய சிறப்பினை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் புதுயுகம் தொலைக்காட்சியின் இந்த சிறப்பு பட்டிமன்றத்திற்கு ஆதரவு அளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திருச்சிராப்பள்ளியினுடைய என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் பெருமக்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் சிறப்பாக ரசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முக்கிய பிரமுகர்கள் தொலைக்காட்சி வாயிலாக இதை உலகெங்கும் இருந்து ரசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேயர் பெருமக்கள் பேச்சாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை சொல்லி எங்க பிறந்த வீட்டில் நான் சாப்பிடலைன்னா தோசை கல்லில் ஒத்த தோசை அடுத்த ஆளுக்கு போகாது ஏன் எங்கள் அப்பாவும் அண்ணனும் பாப்பா சாப்பிட்டாளா பிள்ளை சாப்பிட்டாளா அம்மு சாப்பிட்டாளா கைத்தட்டில் பார்த்தீங்களா எங்க வீட்டில் நாங்க தான் இளவரசி அவங்க சொன்னாங்க புகுந்த வீட்டில் பட்டத்து ராணியாக இருக்கிறோம் பட்டயத்துல ராணி மாதிரி இருக்கிறோமே தவிர நெஜத்துல ராணி கிடையாது எங்க வீட்டில் நாங்க நடந்து போனோம்னா புள்ள நடந்து வர்றா அப்படின்னு செருப்பு லேசா அழுக்கானா அடுத்த செருப்பை ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி தர்றது எங்க அப்பாவும் எங்க அண்ணனும் ஆனா அங்க எங்க காலு வலிக்குதுங்க வீடு பெருகி பெருகி முட்டி கால் வலிக்குதுங்க பெருக்கு கொஞ்சம் கொழுப்பு குறையட்டும் சொல்றாங்களா இல்லையாங்களா எங்க வீட்டுல பிறந்த வீட்டுக்கு வந்த உடனே உங்க புகுந்த வீட்டை பார்த்து என்ன சொல்லுவோம் எங்க வீட்டுக்கார வீடு மாதிரி கிடையாதுன்னுட்டு மொத புழுகு நாங்க கத்துக்கிறது புகுந்த வீட்டை பத்தி சொல்றதுக்கு தான் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் போய் சொல்றதுன்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க எங்க வீட்டு தோட்டத்துல பூ செடி ஒண்ணு பூ பூக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல பூக்குற எல்லா பூவும் சாமிக்கு அடுத்ததா எனக்கு தாங்க கிடைக்கும் ஆனால் புகுந்த வீட்டில் செடிகளுக்கு தண்ணி ஊற்றுவது மட்டும்தான் பெண்களுடைய வேலையாக இருக்கிறதே தவிர ஒரு நாளும் ஆசையாக அந்த பூவை எடுத்து சூடிக்கொள்வதற்கு நேரம் கிடையாது இருக்கிறது இல்லைல்ல அப்பா வீட்டில் இருக்கிற போது எப்படி பாப்ப நம்மளை கொண்டாடுறாங்க தெரியுமா தூரத்து மரங்கள் பாக்குதடி தேவதை விழா கேக்குதடி காற்றினில் வாசம் வீசுதடி தன்னிலை மறந்து பூக்குதடி அடி கோயில் எதற்கு தெய்வங்கள் எதற்கு உனது புன்னகை போதுமடி இந்த மண்ணில் இது போல் யாரும் இங்கே என்றும் வாழவில்லை என்று தோன்றுதடி ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய் அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய் அன்பெனும் கூடையை நீட்டுகிறாய் அதில் ஆயிரம் மழை துளி முத்துக்குமார் எழுதிய பாடல் நடிக்கிறேன் இது எங்க அப்பா என்ன பார்த்து பாடுறது 
ஆனால் நிஜமாவே நல்ல வீண மீட்ட தெரிஞ்சு நல்லா பாட்டு பாட தெரிஞ்ச பொண்ணாவே போனா கூட பெரிய பி சுசீலாவாக பொறியாக்கும் வருதா இல்லையா அந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் உண்டுதானேங்க அவங்களே தெரியாதனமா சொல்லிட்டாங்க பிறந்த வீட்டில் பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கௌரவமும் அங்கீகாரமும் எப்படி தெரியுங்களா லோன் என்னமோ அப்பா பேர்லயோ அண்ணன் பேர்லயோ தாங்க இருக்கும் ஆனா வீட்டுக்கு முன்னாடி பெருசா பாரதி இல்லம்னு என் பேர் இருக்கும் இந்த புடவை இருக்கு பாருங்க அது செய்யற மாயம் வந்து சாதாரணம் கிடையாது சார் எத்தனை இருக்கட்டுங்க வீட்டுக்காரரு காஞ்சிபுரத்துல போய் உக்காந்து அவரே சொந்த தறியில அவரே நெஞ்சு கொண்டு வந்து லட்ச ரூபாய்க்கு பட்டுப்புடவை கொடுக்கறதும் பொங்கலுக்கு எங்க அண்ணன் வீட்டுல இருந்து நூறு ரூபாய்க்கு நூல் சேலை வர்றதும் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு கூட பார்க்க முடியாது பிறந்த வீட்டுல இருக்கிற போது என்ன மகிழ்ச்சி என்ன ஜாலி என்ன ஒரு சந்தோஷம் பிள்ளைக்கு பேரு வைக்கிறதுல தொடங்கி அவ வளர்ற போது என்னென்ன அழகான அந்த வளர்க்கக்கூடிய பருவங்கள் அழகான சின்ன தேவதை அவள்தானே எங்கள் புன்னகை நாள்தோறும் எங்கு பண்டிகை நம் வாழ்வில் வான வேடிக்கை இது போலே சொந்தம் தந்ததால் இறைவாவா நன்றி சொல்கிறோம் உனக்கேதும் சோகம் தோன்றினால் இங்கே வா இன்பம் தருகிறோம் சரவெடி போல் சேர்ந்து நாம் சிரிக்கலாம் அதிரடியாய் வாழ்ந்துதான் பார்க்கலாம் சந்தோஷ சாரல் தினம் ஜன்னல் தேடி வர செய்யும் சொந்தமல்லோ நாம் பாடும் பாட்டை தினம் கேட்கும் சிலைகளும் தலையை ஆட்டுமன்றோ அழகான சின்ன தேவதை அழகான சின்ன தேவதை எங்க வீட்டுல அங்க அழுவுற வேதனையா இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம்ல புகுந்த வீட்டுல அம்மா வீட்டுக்கு போய் இங்க பெரிய பொறுப்புல இருப்போங்க அத நான் வேணான்னு சொல்லவே இல்ல அது இருக்கட்டும் என்னதான் அங்க பொறுப்புகள் இருந்தாலும் என்னதான் அங்க அவங்கள பெருசா நிறைய பொறுப்புகள் கொடுத்திருந்தாலும் கூட அப்பா வீட்டுல அம்மா வீட்டுல பிறந்த வீட்டுல போய் ரெண்டு நாள் நாலு நாளைக்கு அம்மா கையால எண்ணெய் வச்சு குளிச்சுட்டு அவங்க கையால சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அப்பா தோல்ல சாஞ்சு பேசிட்டு அண்ணன் கூட கைய பிடிச்சு உல்லாசமா நடந்துட்டு நான் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தோழிகளோட எல்லாம் சேர்ந்து வாசல்ல உக்காந்து ரெண்டு மணி நேரம் அரட்டை அடிச்சுட்டு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அப்புறமா புகுந்த வீட்டுக்கு வர்றோம் பாருங்க அடுத்த ஆறு மாதத்திற்கு இந்த நான்கு நாட் விடுமுறைதான் எங்களை உயிர்ப்போடு வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் புகுந்த வீட்டில் பொறுப்புகள் வேண்டுமானால் பெண்ணுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமே தவிர பெண்ணின் மனதிற்கு பிடித்த மகிழ்ச்சி என்பது பிறந்த வீட்டில் மட்டும்தான் நன்றி வணக்கம் மிக அற்புதமான பேச்சு ஆணித்தரமான பேச்சு எடுத்து வைத்த வாதங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஆழமானவை சிந்திக்கத்தக்கவை இதுக்கு தகுந்த பதில் சொல்லணும் எதிரணியினர் அதுக்கு இறுதியாக பேச வருகிறார் தமிழருவி மனோன்மணி அவர்கள் காய்தந்து கணிதந்து தேன் தந்து தேன் சுவை தந்து நாதந்து என இங்கு பேச வைத்தன முத்தமிழுக்க முத்தான முதற்கோடி வணக்கங்கள் பட்டிமன்றங்களில் முடிசூடாக இளவரசராக விளங்குகிற மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நடுவர் பெருந்தொகையவர்களே எதிரணிலேருந்து வந்து இந்த பக்கம் உட்கார்ந்துருக்கிறதுனாலேயே எதிரணின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இவ்வளவு நேரம் திட்டி திட்டி கொட்டுன என்னுடைய அன்பிற்கினிய தோழிகளை ஒரு மண் துகளை கொடுத்தாலும் கூட அதை மிகப்பெரிய கட்டடங்களாக உருவாக்குகிற வல்லமை பெற்ற என்ஆர்ஐ ஐஏஎஸ் அகாடமியினுடைய நிறுவனர் பெருந்தொகையவர்களை அவருடைய பெயரை உச்சரித்தாலே கைவழி எழுப்பி ஆரவாரம் செய்கிற பட்டாம்பூச்சிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இப்போ நான் ஏன் அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக பேசுகிறேன் என் வீட்டுக்காரர் அங்கே இருக்கிறார் நான் இங்கே இருக்கிற அதுக்காகவா நடுவரே அது இல்லை நான் கிளம்பி வரும்பொழுது என்னைய பார்த்து ஒரு பாட்டு பிடிச்சார் அவள் அப்படி ஒன்றும் மழை இல்லை சூப்பர் சூப்பர் அவளுக்கு யாரும் இணை இல்லை அவள் அப்படி ஒன்றும் கலர் இல்லை ஆனால் அது ஒரு குறை இல்லை அங்கிருந்து எங்க பாரதி வந்து நாங்க பிறந்த வீட்டுக்கு போகும்போது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் தெரியுமா பொதுவா பெண்களினுடைய இயல்பு அது என்னதான் கணவன் வீட்டுல இருந்தாலும் அப்பா அம்மா வீட்டை பெருமையா தான் சொல்லுவோம் அப்பா கட்டின வீடு அது ஒரு ஒரு கோடி ரூபா இருந்தாலுமே கூட 
எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகிறோன்னு சொல்லி தான் எல்லா பெண்களும் பழக்கப்பட்டிருக்கோம் அதனால் அவங்க அப்படி சொன்னாங்க ஆண்களினுடைய பிறந்த நம்ம என்ன தெரியுங்களா லோன் அவன் பேரில் வாங்குவார் யார் லோன் அவர் பேரில் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு பேர் மனைவி பேரை வைப்பார் பூங்கோதை இல்லம் அப்படின்னு மனைவி பேரில் வைப்பாங்க தோசை ஒரு தோசை பிரச்சனை ஆமாம் நாட்டில் நாட்டில் எவ்வளவு பிரச்சனை கிடக்கு போய் கடையில் போய் நாற்பது ரூபா கொடுத்தா ஊதி தர போகிறேன் அதை விட்டுட்டு வந்து நாங்கள் தோசை வந்து எங்கள் வீட்டில் அப்படி ஊற்றி கொடுப்பாங்க நாங்கள் தோசை எங்களுக்கு ஊற்றலைனா கல்லுக்கு தோசை வந்துருமா சவால் என்ன வேண்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த நாட்டிலே ஒரே ஒரு தன் மகனை யோகியனாக வளர்த்து விட்டால் இந்த சமூகத்தில் ஒரு அயோக்கியன் உருவாவதை அந்த தாழ் தடுத்து விடுவாங்க இதுதான் யதார்த்தம் அதுக்காக தான் அந்த மூணு பேரும் அந்த ஒரு தாய் அந்த ஒரு மகனை வந்து யோகியனாக வளர்த்துருந்தா ஆனால் அந்த தாய் அந்த கடமையை செய்ய தவறினால் இரண்டாவது தாயாக அந்த மனைவி வந்து அந்த கணவனை இந்த சமூகத்தில் மாற்றுகிறாளா இல்லையா அது நடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் வீட்டு அம்மா வீட்டில் தான் அப்படி கவனிப்பாங்க இப்படி கவனிப்போம் ஒரு ரெண்டரை வருஷம் உலகத்தில் எல் கொரோனா வராத ஆளே இல்லைன்னு கொரோனா வந்துச்சுங்க அம்மாவுக்கு வயசாயிடுச்சு நான் முதல்ல அம்மாவையே தனியாக வச்சுருவாங்க அதுக்கு கொரோனா வந்திருக்காது ஆனால் கணவனுக்கு கொரோனா வந்துருச்சுன்னா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு தனி அறை வச்சு மாமியாருக்கு ஒரு தனி அறையில் வச்சுட்டு அந்த கதவு சாத்தி வச்சுட்டு உள்ளேயே சமைச்சு 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 அந்த கதவை மெதுவாக திறந்துட்டு தட்டை தள்ளி விடுவான் கணவன் சாப்பிட்டுருவான் அப்படி கையை கழுவி வெளியில் எடுத்தானா அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நாள் தாயாக ஒவ்வொரு மனைவியும் இந்த சமூகத்தில் இருந்ததை எல்லாரும் பார்த்தோம்ல நடுவர்கள் இந்த உலகத்தில் நமக்கு அக்கறைப்படுறதுக்கு எங்கேயோ பிறந்து வளர்ந்த ஒருத்தி வந்து கல்யாணம் ஆன உடனே ஒருவேளை அவங்க அப்பா இல்லாமல் இருந்திருக்கோம் அந்த ஃபோட்டோ முன்னாடி போய் நின்று அப்பா எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும்போது நீ இல்லையேன்னு கணவன் அழுவான் அந்த தாலி கயிறு ரெண்டு மணி நேரம் மட்டுமே கழுத்தில் ஏறின உடனேயே தன் கணவன் அழறான்னு பார்த்தோன்னு எங்கேயோ இருந்து வந்த மனைவி அழுதால்ல இந்த இன்பம் உலகத்தில் எங்கேயாவது வருமாங்க ஏன் இந்த கணவன் இந்த உலகத்தை மகிழ்ச்சியா இருக்கான் இந்த பெண் ஏன் மகிழ்ச்சியா இருக்கானா எனக்கு கவலைப்படுறதுக்கு ஒருத்தன் வந்துட்டான் நம்ம எத்தனை நாடுகளை கடந்தோம் எத்தனை நாடுகளுக்கு வெளிநாட்டு பயணம் செய்தோம் எத்தனை பேருக்கு உணவிட்டோம் என்பது அல்ல தன் மனைவியை எவன் ஒருவன் மகிழ்ச்சியாக பார்த்து கொள்கிறானோ அவன் ஒருவன் தான் இந்த உலகத்திலே கடவுள் என்பதை மனைவிகள் புரிய வைத்து எப்போ மகிழ்ச்சி தெரியுமா எந்த கணவன் தன் மனைவிக்கு உண்மையாக இருக்கிறானோ துரோகம் செய்யாமல் இருக்கிறானோ அவன்தான் இந்த உலகத்திலே மதிக்கப்படுகிற கடவுள் ஆலமரம் இருக்குல்ல நீங்க அந்த தாவரங்கள் வந்து தன்னுடைய வேரினுடைய தெம்புல தான் நிற்கும் ஆனால் ஆலமரம் மட்டும் என்ன தெரியுமா செய்யும் அந்த வேர் வீணாக போனாலும் கூட ஆலமரம் ஆயிரம் வருடங்கள் பறந்து விரிவதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா தனக்கு தன்னுடைய கணவன் இருக்கிறான் தன்னுடைய மாமனார் இருக்கிறாள் மாமியார் இருக்கிறாள் சின்ன நாத்தனார் பெரிய நாத்தனார் இப்படி பல உறவுகள் அந்த விழுதாக நிற்கிற தெம்புல தான் வேற அழுகி போனா கூட இந்த உலகத்துல ஆழமர ஆலமரம் நிக்குங்க நீங்க வாழ மரத்துக்கு ஒரு சிறப்பு என்ன தெரியுமா அந்த வாழ மரம் வளரும் பொழுதே அது பக்கத்துல ஒரு குட்டி வந்துடும் வளரும் பொழுது அந்த குட்டி தாயினுடைய நிழல்ல வளர ஒரே ஒரு மரம் வாழ மரம் மட்டும்தான் அந்த மனைவியும் அப்படிதான் பாருங்க ஆல மரத்தின் விழுதினை போலே அனைத்து நிற்கும் உறவு தந்தாயே வாழை கண்டு அன்னையின் நிழலில் வாழ்வது போலே வாழ வைத்தாயே உருவம் இரண்டு உயிர்கள் இரண்டு உள்ளம் ஒன்று என் உயிரே ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்காக நான் ஒன்னே சொல்றேங்க இன்னைக்கு இருக்கிறது ஏதோ அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துல கணவன் மனைவி உறவு என்பது இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நடுவரவர்களே பாரதிதாசன் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை உருவாக்கணுங்கிறதுனாலதான் குடும்ப விளக்கில் ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப மாற்றி சொல்லியிருப்பாருங்க இப்போது பெண் குழந்தைங்களெல்லாம் திருமணம் செய்து கொடுக்குற பொழுது நம்ம வீட்டிலருந்து தான் சீர்சனத்தி செய்வாங்க ஆனால் பாரதிதாசன் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா பெண்ணினுடைய வீட்டுக்கு பையனோட அப்பா அம்மா சீர்சனத்தி கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா அப்படி ஒரு காலம் வந்தால் பெண் குழந்தை பிறக்க வேண்டாம் என்று நினைக்கிற இந்த சமூகத்தினுடைய வெறுப்பு தீரும்னு சீர்சனத்தையை மாற்றினாருங்க பாரதிதாசன் ஐம்பத்தி மூணு வகையான பொருளை வண்டிக்குள்ளே போட்டு இந்த பையனோட அப்பா அம்மா பொண்ணோட வீட்டுக்கு கொண்டு போறாங்க பொண்ணோட வீட்டுக்கு போறாங்க வண்டி வாசல்ல போய் நிக்கிது அப்போ எல்லாம் கூண்டு வண்டி தான் இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஸ்கார்பியோ வண்டி கிடையாது அந்த கூண்டு வண்டியில பொருள் எல்லாம் போட்டு கொண்டு போறாங்க 
அந்த மருமக ஓடி வந்து வாசப்படியில் நின்று மாமியாரை கிண்டல் பண்ணுறான் என்ன சொல்கிறா தெரியுமா வண்டிக்குள்ளே எப்படி பொருள் இருந்துச்சா அந்த பானைக்குள்ளே புளியை எடுத்து அடைச்சி வைக்கும் பொழுது மேலோல போட மாட்டோம் உள்ளே வச்சு அடைச்சி இப்போ டப்பாவாக இருந்தாலும் அப்படி தான் அப்படியே உள்ளே வச்சு கையால் குத்தி அடைச்சி வைக்கிற மாதிரி பொருள் உள்ளே இருக்கான் சுவைப்புளி அடைத்து வைக்கும் தோண்டியின் உட்புறத்தில் கவர்ந்துண்ணும் பூச்சி கட்கும் கால் வைக்க இடமிராதே இந்த அவைக்களம் தனிலே நீங்கள் எங்குதான் அமர்ந்திருந்தீர் அத்தையின்னு திருமணத்துக்கு முன்னாடியே மருமக வந்து மாமியார கிண்டல் பண்ணான் பாரதிதாசனுக்குள்ள சொல்ல வர கருத்து என்ன தெரியுமா அந்த மருமக கிண்டல் பண்ணாலும் மாமியார் நீ கோச்சுக்காத அவளையும் மகளை போல் நீ பாவிக்க வேண்டும் என்கிற கருத்து அந்த கருத்த கவிதைக்குள்ள இருக்கு அந்த பொருள் எல்லாம் உள்ள போட்டு ஐம்பத்தி மூணு வகையான பொருள்கள் இதில் இருந்தது கொஞ்ச நாள் முன்வாங்கிட்ட கும்பகணத்து கூசா மஞ்சள் குங்குமம் கண்ணாடி மை வைத்த தகர பெட்டி செஞ்சாந்தின் சீசா ஒன்று வெற்றிலை சீவர் பெட்டி இஞ்சியின் மூட்டை ஒன்று எலுமிச்சை சிறிய கோணி புதிய ஓர் தமிழை நாலு புதுமுறம் சல்லடை தாழம்பா இப்பக்க மகப்படாத இழுப்பெண்ணை எதற்கும் வீட்டினில் ஒன்று கிரண்டாய் இருக்கட்டும் என்று குதிரில் இருக்கும் நெல்லை குத்திட மரக்குந்தானி மொந்தை வாழைப்பழங்கள் பசுமாட்டின் நெய் என்று ஐம்பத்தி மூணு வகையான பொருட்கள் அந்த வண்டிக்குள்ளே இருந்தன என்று சொல்லுகிறான் அந்த ஐம்பத்தி மூணு வகையான பொருட்களை பையனை பெற்றவங்க பையனை பெற்ற மாமனாரும் மாமியாரும் பெண்ணுக்கு சீர் செய்ய வேண்டும் என்று பாரதிதாசன் குடும்ப வழக்கில் ஏன் அன்றைக்கு எழுதினான் என்று சொன்னால் இனி வரும் காலத்திலாவது இந்த சீர்சனத்தை மாற்றிவிட்டால் பெண் குழந்தைகள் இந்த சமூகத்தில் பிறக்கலாம் என்பதை மனிதனுடைய மனதில் ஆழமாக விதைப்பதற்காகத்தான் பாரதிதாசன் எழுதினான் இந்த மகளிர் தினத்தன்று இந்த நல்ல நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இனியேனும் சமூகத்தில் உள்ளவர்கள் மற்றவர்களை குறை சொல்லி கொண்டிருக்காமல் இந்த சமூகத்தை மாற்றுவதற்கு நாம் என்ன செய்வோம் செய்தோம் என்று என்ன வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக அற்புதமான பேச்சு அழகான பேச்சு பாரதிதாசனுடைய குடும்ப விளக்கை பற்றி சொல்லி தன்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்திருக்கிறார் ஐம்பத்தி மூன்று வகையான பொருள்களையும் அப்படியே மனப்பாடம் செய்து அழைய மனநலத்தில் வைத்து பிசிறில்லாமல் எடுத்து விட்டார் அதில் ஒரு வரி சொல்லுவான் பாவேந்தன் பாரிதாசன் ஆடி கொண்டிருக்கும் தையல் பொறியினை அசைக்கும் ஒரு கை ஓடி கொண்டிருக்கும் தைத்த துணியினை வாங்கும் ஒரு கை பாடி கொண்டிருக்கும் பாவையின் தாமரை வாய் ஆனால் நாடி கொண்டிருக்கும் குடுத்த நலத்தை நெஞ்சம் அந்த பாவையுடைய நெஞ்சம் இந்த கை இப்படி வேலை செஞ்சாலும் இந்த கையை இது வாங்கிட்டு இருந்தாலும் பாடி கொண்டு இருந்தாலும் அவருடைய மனம் எதிலே இருக்கிறது என்றால் குடித்தன நலத்தை குடும்பத்தினுடைய நலத்தை தான் நினைத்து கொண்டிருப்பாள் என்று பாவேந்தன் பாரிதாசன் இதில் சொல்லியிருப்பான் மிக அற்புதமாக பேசியிருக்கிறார் நிறைவு பேச்சாளர் நகைச்சுவை பேச்சாளர் பூபால பிரகதீஸ்வரன் நிறைவு பேச்சாளராக வந்து பிறந்த வீடே என்று சொல்வதற்காக வருகிறார் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழன்று சங்கே முழங்கு எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டே சங்கே முழங்கு தமிழுக்கு வணக்கம் நடுவர்களே மாட்டை அடித்து வசக்கி தொழுவினில் மாட்டும் வழக்கத்தை கொண்டு வந்தே வீட்டினில் எம்மிடம் காட்ட வந்தார் அதை வெட்டிவிட்டோம் என்று கும்மியடி என்று பாரதி பாடி நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மகளிர் தினத்தை சர்வதேச மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை முதல்ல இந்த எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன் ஆண்களுக்கும் சேர்த்து பெண்களுக்கும் சேர்த்து மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் என்னன்னா இந்த மூணு பேரும் வரிசையா வந்து எனக்கு என்ன கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன இங்கே எனக்கு ப நல்ல வேலை எங்கள் அணிலேருந்து வந்து காப்பாற்றி புதுக்குது பாட்டை பாடி நம்ம இந்த உலகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தான் இருக்கோம் அப்படின்னு எனக்கு டவுட்டு அவங்க அவ அவர் வேற ஏப்பா மல்லிகை என் மன்னன் மயங்கும் பொன்னான மலரல்ல இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் இதில் மல்லிகைப்பூ வாங்கிட்டு வர்றாங்களாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்களாம் பெண்களே நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க கணவன் எப்போவாவது மல்லிகைப்பூ வாங்கிட்டு வந்தால் உங்களுக்கு நல்லது டெய்லி வாங்கிட்டு வந்தான்னா பூ வைக்கிற அம்மாவுக்கு என்னமோ சிக்கல் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆம்பளைங்களை நம்பாதீங்க நான் உட்பட காலம் எங்க இருக்கு சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே பாருங்க சிங்கப்பெண் காலத்தில் வந்து இப்போ வந்து அவர் அதுவும் பாருங்க அவங்க வந்து சொன்னாங்க ராணி மாதிரி இருப்பாங்களாம் பட்டத்து ராணி பட்டத்து ராணியா 
பொண்டாட்டி கிட்ட பேசுறது கிடையாது இல்லை பொண்டாட்டி பேசுறத கேட்கறதே கிடையாது பெண்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது பூந்த வீட்டிலா பிறந்த வீட்டிலா அப்படின்னு அவங்க ஒரு பதில் சொன்னாங்க ரெண்டு வீட்லையும் இல்லைப்பா ஒரு பெண் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா ஆண் என்ன நினைக்கிறான்னு நினைச்சா மட்டும் தான் நீ சந்தோஷமா இருக்க முடியும் மறந்துடாதீங்க உலகத்திலேயே பெண்கள் தான் ஷார்ப்பா இருக்க முடியும் எவர் ஒருவர் அதிகமாக ஒடுக்கப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தான் அறிவோடு இருக்க முடியும் கண்களின் தந்தனை காட்சி வழி காட்சியின் தந்தனை காதல் வழி காதலின் தந்தனை கடவுள் வழி காதலின் தந்தனை கடவுள் வழி கடவுளை தண்டிக்க என்ன வழி சூப்பர் இப்ப வெளிநாட்டுக்கு போனா ரஷ்யாவுக்கு போனா ஒருத்தன் அங்க ஒரு பொண்ணை காதல் பண்ணிட்டான் காதல் பண்ணி கூட்டிட்டு வராங்க சினிமாவில் காட்சியை சொல்றேன் சினிமாவில் கூட்டிட்டு வரும்போது அந்த பொண்ணை வரவேற்று பாட்டு பாடணும் மனப்பெண்ணை வரவேற்று பாட்டு பாடணும்ல அப்படின்னு கண்ணதாசன் போய் கேட்கறாங்க ஏங்க வரவேற்று பாட்டு பாடணும் எம்எஸ்சிபி கேட்கிறாரு ரஷ்ய பொண்ணு வருது கண்ணதாசன் சொல்றாரு ஏற்கனவே தான் நிறைய இருக்கையா என்ன பாட்டு வாராயன் தோழி வாராயோ மனப்பந்தல் காண வாராய் பாருக்கா அப்புறம் மனப்பந்தல் கூப்பிட்டு வீட்டுக்குள்ளே கூட்டி போறக்கு ஒரு பாட்டு வச்சிருக்கோம் மனப்பந்தல் கூட்டி வீட்டுக்கு சொல்லி சொல்லி அதுக்கு முன்னாடியே வீட்டில் ஒரு செட்டப் பொண்ணு வாங்கி எங்கே பூர்ந்த வீட்டில் புருஷன் வீட்டில் வாழ போகும் பொண்ணே தங்கச்சி கண்ணே சில புத்திமதிகளை சொல்லுறேன் கேளும் முன்னே எங்கள் லூசு எங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கணும்ல அந்த புத்திமதியெல்லாம் ஆம்பளைகள்ட்ட ஒன்றும் சொல்கிறது கிடையாது பொம்பளை பிள்ளைக்கு தான் சொல்கிறது அப்புறம் மணமகள் கல்யாணம் முடிச்சு வீட்டுக்குள்ளே வருது வீட்டுக்குள்ளே வரையில் பாட்டு மணமகளே மருமகளே வாவா உன் வலது காலை எடுத்து வைத்து வாவா இந்த பாட்டை போட வேண்டிய என்னென்னா எம்எஸ்வி சொன்னாரா இந்த பாட்டை அந்த பிள்ளைக்கு போட முடியாது இப்போ ரஷ்யாவிலேருந்து வர்ற பொண்ணுக்கு இப்படிலாம் பாட்டம் பாடம் எழுத்த முடியாது அப்படின்ட்டு கண்ணதாசன் எழுதுனாரா ரஷ்ய பொண்ணு இப்போ கல்யாணம் பண்ணி வர்றாங்கன்னா பக்கத்து ஊற்று பக்கத்து ஊர்லேருந்து கல்யாணம் பண்ணி இந்த ஊருக்கு வர்றதுக்கு அந்த பிள்ளை என்ன தெரியுமா நினச்சிக்கிட்டு வரும் கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளே வரையில் பார்க்க திண்டுதடி இங்கே மாதிரி இருக்காங்க இவங்க வீட்டில் எப்படி குப்பை கொட்ட போகிறோமோ என்ன பண்ண போகிறோமோ பயந்து பயந்து தான் வரும் ஏன்னா ஒரு விதைய தூரம் நாற்று முளைக்குது பதினஞ்சு நாளில் நட்டுறோம் பதினஞ்சு நாளில் பிடுங்கி நட்டுறதே ஒரு வாரம் ஆகும் அது அந்த மண்ணை புரிந்து கொண்டு எழும்புவதற்கு பார்த்துறீங்களா பதினஞ்சு நாளில் பிடுங்கி நடுற நாத்து ஒரு வாரம் ஆகும் அது தன் அந்த மண்ணை நட்ட மண்ணை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாரம் ஆகும் ஆனால் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் ஒரு மரமாக இன்னொரு இடத்தில் வளர்ந்த பெண்ணை இன்னொரு இடத்தில் நடும்போது அவள் எவ்வளவு போராட வேண்டியிருக்கும் அந்த மண்ணை புரிந்து கொள்வதற்கு புரிஞ்சுக்கங்க நீங்க வரவேற்று பாட்டு பண்ணாங்க தமிழ் சினிமாவில் அனுப்புற போற பொண்ண இந்த மண்ணில இருந்து போகுது அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பாட்டு எழுது நாங்க தெரியும்ல மறக்கவே முடியாது எந்த எந்த பெண்ணாலையும் போராலே பொண்ணு தாயி பொல பொல வென்று கண்ணீர் விட்டு தண்ணீரும் சோறும் தந்த மண்ணை விட்டு பால் பீச்சு மாட்டை விட்டு பஞ்சாரத்து கோழிய விட்டு போராலே பொட்ட புள்ள உர விட்டு சொர்ணலதா பாடின பாட்டுது கிழக்கு சிமையில என்ன ஒரு குரல் வளம் அப்பப்பா உருக்கிடுவாங்க தும்பிய ஒரு பாடலை போட்டிருக்கிறார் என்றால் அற்புதமான பாடல் எவ்வளவு வழி இருக்கணும் அதுல யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு வழி இருக்கணும் அப்ப இந்த ரஷ்யாவில இருந்து வர்ற பொண்ணுக்கு பாட்டு எழுதுனாரா கண்ணதாசன் ஆமா இங்க பக்கத்து ஊர்ல இருந்து கல்யாணம் பண்ணாவே பயந்து பயந்து இந்த புள்ள வாழணும் ரஷ்யாவில இருந்து வர்ற பொண்ணுக்கு என்னமா எப்படிமா இருக்கும் இங்கே எப்படி வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படின்னா கண்ணதாசனுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தெரியுது தமிழ்நாட்டோட ஹிஸ்ட்ரி ஏன்னா இந்திய இன்னைக்கு இந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் இந்தியாவுக்கு தெரிய வேண்டியிருக்கு அதனால சொல்றேன் நீங்கள் எமக்களித்த நெய்வேலி பெருமை கண்டு நாங்கள் உமக்களித்த நன்றியே என்னை நானே உனக்களித்தேன் செல்வமே என்னை நானே உனக்களித்தேன் செல்வமே குற்றால மலையிலே குதித்து வந்த தமிழிலே வற்றாத பேரழகே நீ ஆடு 
சித்தென்றல் வந்தாடும் அருவியிலே நீராடு காவியத்தின் ஒரு மகளே ஓவியத்தின் திருமகளே சோவியத்தின் பெருமகளே நீ ஆடு எங்கள் சொந்த தமிழ் மருமகளே நீராடு எங்கள் சொந்த தமிழ் மருமகளே நீராடு இதுதான் வரலாறு இந்த வரலாறுகள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் எதுக்கு எல்லாம் வரலாறுகளை சொல்றேன் அப்படின்னா லெனின் சொன்னாரு உலகத்தின் சரிபாதி மக்கள் தொகையில் பெண்களாக இருப்பவர்களை வெறும் அடுக்கலையில் பூட்டி பூட்டி வைத்து விட்டு இந்த உலகத்தை மாற்றத்துக்கு உட்படுத்துவோம் என்று சொன்னால் அதை விட பைத்திய காரத்தனம் எதுவும் கிடையாது அற்புதம் நல்ல சிந்தனை அதனாலதான் உங்கள் கையில் தான் உங்கள் வாழ்க்கையை ஒழிய யார் கையிலும் இல்லை பெண்கள் தின வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அப்பா இங்க பிறந்த வீடுங்கிறது அட்மாஸ்பியர் சூழலே தனிங்க அம்மா அப்பா அது பால் ஊட்டி சீராட்டி தொட்டில போட்டு தாளாட்டி வளர்த்த இளம் பருவம் என்னங்க ஒரு இருபது வயசு அல்லது இருபத்தஞ்சு வயசு பெண்ணின் திருமண வயது இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டு வயசு கீழே கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது சட்டப்படி குற்றம் அவள் ஒரு குறைந்த வருஷங்கள் தான் ஒரு பெண் பிறந்த வீட்டில் இருக்கிறாள் இங்கே சொன்னாங்க ஆனால் புகழ்ந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காலம் நெடிது சற்றுக்கு கூட அறுபது ஆண்டு எண்பது வயசு உயிர் வாழ்றா ஒரு பெண்மணினாக்கா ஒரு இருபது வயசு பிறந்த வீட்டுனா அறுபது ஆண்டு காலம் எங்கே கழிக்க வேண்டும் தன்னுடைய புகுந்த வீட்டில் அப்போ புகுந்த வீட்டிலே செல்லுகின்ற போது அங்கே அவள் எல்லாவற்றையும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் சங்க இலக்கியத்தில் நிறைய இருக்குங்க ஒரு குறுந்தொகையில் சிவிலி தாய் ஒரு காட்சியை பார்த்துட்டு வந்து சொந்த தாயிடம் சொல்லுகிறார் அங்கே சமைக்கவே தெரியாத பொண்ணு எங்கே பிறந்த வீட்டில் இருக்கும்போது சமைக்கவே தெரியாது அவள் புகுந்த வீட்டில் போய் மோர் குழம்பு வைக்கிறா மோர் குழம்பு முழிதயிர் பிசைந்த காந்தல் மெல்வீரல்னு ஒரு பாடல் உண்டு எடுத்து பாருங்கள் இவ அடுப்புலாம் அப்போலாம் இப்போலாம் ஸ்டவ் இது மாதிரி கிடையாது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அதாக கிடையாது பட்டுனு அடித்தா பொடி பற்றி எடுக்குது எல்லாம் விறகு போட்டு ஊதி ஊதாங்கோட்டில் வச்சு ஊதி நெருப்பு போட்டு புகையெல்லாம் வரும் கண்ணெல்லாம் கசங்கும் சட்டியை தூக்கி வைக்கணும் பிடி துணி இருக்கும் அதில் வைக்கணும் தயிர் எடுத்து பசிக்கிறா பிடி துணியோட எடுக்கிறா அடுப்பு கறிக்கெலாம் படுது அப்படி எடுத்து புடையில் முந்தானையில் தொடச்சிக்கிறா வேர்வை வழியுது இருந்தாலும் மோர் குழம்பை வச்சிடறா மோர் குழம்பை வச்சுட்டு கணவனுக்கு பரிமாறுகிறாள் கணவனுக்கு பரிமாறிய பிறகு கணவன் ஆஹா இனிமை இனிது சுவை இனிதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றானா அப்போது அப்படி சொன்ன அந்த வார்த்தையில் சமைக்கும் போது பட்ட துன்பமெல்லாம் விலகி போயிடுச்சான் இன்னொரு காட்சி உண்டு சங்க இலக்கியத்தில் அது நற்றினையில் வருது இங்கே செல்வ செழிப்பாக வாழ்கிறாள் எங்கே பிறந்த வீட்டில் பொற்கிண்ணத்திலே பால் சோறு பொற்கிண்ணத்திலே பால் சோறு எடுத்துவதற்காக எடுத்து ஊட்டுவதற்காக செவிலி தாய் பின்னாடியே போகிறா வேணாம் எனக்கு வேணாம் எனக்கு வேணான்ட்டு ஓடுறா பந்தல் அடிக்கு ஓடி சுற்றி வருகிறாள் ஒரு குச்சி அந்த குச்சி அடித்தா வலித்து விடக்கூடாது என்பது குச்சியின் மேலே பூக்களை சுற்றி பூவை சுற்றி வைத்து மிரட்டுவது போல இவள் மிரட்டுகிறாள் சாப்பிட்டு சாப்பிடாம ஓடுறா ஆனால் அங்கே புகுந்த வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த வசதியான வாழ்க்கை இல்லை அங்கே நுணங்கு ஒழுகு நீர் போல பொழுது மறுத்தொன்னும் சிறு மது கையலே ஒரு பொழுது விட்டு இன்னொரு பொழுதை உண்ணுகிறாள் எப்படி ஓமை சொல்கிறாள் ஓடுகின்ற பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்ற நீரில் இருக்கக்கூடிய மணல் இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு இருப்பது போல ஒரு பொழுது பருத்து இன்னொரு பொழுதை உண்ணக்கூடிய இந்த மனப்பக்குவத்தை இவள் எங்கிருந்து பெற்றாள் என்று கேட்கிறாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பொறுமை எதையும் தாங்கக்கூடிய ஒன்று புகுந்த வீட்டில் இருக்கின்ற ஒரு நங்கைக்கு மங்கைக்கு வந்துவிட்டால் வாழ்க்கை என்பது நிச்சயமாக இன்பமாக இருக்கு அதில் எந்த மாற்று கருத்து கிடையாது திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அருமையான குரல்லாம் சொன்னார் குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் புகுந்த வீட்டிலே ஒரு பெண் எப்படியெல்லாம் வாழ்க்கையை நடத்துகிற ஆழ மரம் போல் அற்புதமாக சொன்னார் பல விழுதுகளை விட்டு விட்டு பல உறவுகளை விரித்து பரப்பி நிழல் தந்து இருப்பது போல ஒரு குடும்பத்தினுடைய பெண் தலைவியானவள் ஒரு ஆணி வேறாக ஒரு ஆழமரத்தினுடைய ஒரு ஆணி வேறாக அவள் இருந்து கொண்டு அந்த உறவுகளை பரப்பி குடும்பத்தை விருத்தம் செய்கிறாள் விருத்தி செய்கிறாள் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க வைக்கிறாள் வாழையெல்லாம் சொன்னார்கள் வாழையடி வாழையாக ஒரு வாழைக்கு இன்னோடு வாழை விழுவது போல அந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு குத்து விளக்கு என்பார் குத்து விளக்காக குலமகளாக நீ வந்த நேரம் ஒரு பாட்டு இருக்கு எங்கூர் கவிஞர் டி ராஜேந்திர பாட்டு இது கேளுங்க அப்படி அந்த குடும்பத்தில் மூங்கிலை போல வளைந்து கொடுத்து வளைந்து கொடுப்பாள் சில விஷயங்களை எல்லாம் விட்டு கொடுப்பாள் பல தியாகங்களை செய்வாள் கணவனுக்கு ஒரு துன்பமாக பொருளாதார துன்பமாக தன்னுடைய நகைகளை ஏன் தாலியை கூட வீட்டு கொடுப்பாள் நல்லா இருக்கட்டுங்க பையன் படிக்கணுமா காலேஜில் சேர்க்கணுமா பணம் இல்லையா 
கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் கொடுத்த காசில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சிறு சேமிப்பு பேங்க்கில் கொஞ்சம் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்துக்கலாங்க எடுத்து பையனை படிக்க வைக்கலாங்க அப்படி தாங்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் உண்டு நாத்தனாரை அனுசரித்து போகக்கூடியவர்கள் கொழுந்தனாரை அனுசரித்து அவர்களோடு அவர்களுடைய மனத்திற்கு தக்க அவர்களுடைய மனம் நோகாது மாமனார் மாமியாரை எல்லாம் தன்னுடைய பெற்றோரை போல பேணி குடும்பம் நடத்தக்கூடிய பெண்கள் இருப்பதால் தான் நாம் எல்லாம் இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்றால் அது நிச்சயமாக மிகையாகாது அது உண்மை இந்த உலகத்திலேயே எது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பாதுகாப்பை தரும்னா என்னை கேட்டால் அவங்க எல்லாரும் கேட்டால் நீங்கள் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா பத்து பேர் எஸ்காட்டோடு அப்படி ஏகே ஃபார்ட்டி சிவனோடு நிற்கிறானே அப்பா இல்லை பெரிய பாதுகாப்பு வீரர்கள்லாம் போட்டு அடியாளெலாம் வச்சுருக்கோம் அப்பவா அல்ல தாயினுடைய மடியிலே தலை வைத்து படுத்திருந்தால் அப்போ நாம் உணரக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு உணர்வு இருக்கு பாருங்க சத்தியமாக அவர் எங்கேயுமே கிடைக்காதுங்க தகப்பனுடைய கை விரலை பிடித்து கொண்டு நாம் நடந்தபோது உணர்ந்த அந்த பாதுகாப்பு உணர்வு அந்த உணர்வுக்கு ஈடு உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாதுங்க நினைச்சு பாருங்களேன் ஏங்க பிறந்த வீட்டிலே எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாதுங்க எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது சிறு வயதில் என்ன எதிர்பார்ப்பு மன மகிழ்ச்சியோடு இருக்கும் ஏக்கம் இருக்காது எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அவங்க பக்கத்து வீட்டில் கார் வாங்கிட்டாங்க நம்ம வாங்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது விளையாடணும் ஜாலியாக இருக்கணும் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஒரு இயக்கம் இல்லாத வாழ்க்கை எங்கே கிடைத்தது பிறந்த வீட்டிலே பிறந்த வீட்டிலே கிடைத்த சுதந்திரம் நினைச்சு பாருங்க தகப்பன் தாய்க்கு தன்னுடைய பிள்ளையை அன்போடு வளர்க்க வேண்டும் பாசத்தோடு வளர்க்க வேண்டும் அந்த பாசத்திலே பாசாங்கு இருக்காது நிச்சயமாக உண்மைதான் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை தாய் தந்தையர் தன்னுடைய மகனிடம் காட்டுவார் அதில் பாசாங்கே எந்த தாயாவது ஒரு பாசாங்கோடு தன்னுடைய மகனோடையோ அல்லது மகளோடைய பழகி நீ பார்த்துருக்கீங்களா தாய் அன்புக்கு உலகத்தில் ஈடு ஏறு ஏதாவது உண்டாங்க புகுந்த வீட்டிலே இன்பங்கள் துன்பங்கள் இரண்டும் கலந்திருக்கும் சில நேரங்களில் துன்பங்கள் அதிகமாக இருக்கும் இன்பங்கள் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு பிறந்த வீட்டில் இன்பமே அதிகமாக இருக்கும் துன்பம் என்பது குறைவாக இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் படிக்கணுங்கிற ஒரு ஆவல் தாங்க இருக்கும் படிக்கணும் ப்ளஸ் டூ வரலும் படிக்கணும் ஒரு டிகிரி வரலும் படிக்கணும் அந்த ஏக்கம் ஒன்று தான் இருக்கும் அதை தவிர வேறு எந்த ஏக்கமும் இருக்காது மற்ற ஏக்கங்கள் துன்பங்கள் எல்லாம் புகுந்த வீட்டிலே என்று சொல்லி என்னுடைய மனதிற்கு எட்டியது பெண்கள் அதிக மகிழ்ச்சியாக இருப்பது பிறந்த வீட்டிலேயே என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்